Hapa tulipo ni Tunduma pakani mwa Zambia na Tanzania. Tuko katika ziara zetu za kutembelea miradi inayotekelezwa kwa utaratibu wa EPC plus financing kama tulivyotembelea ile mingine ya awali mitatu wakaanza tulianzia Handeri, Kibarashi, kwa Mtoro tukaenda mpaka Singida kilomita 384 baadaye tulienda Maswa tukaja Lalago tukaja Sibiti Mkalama tukaenda Haidumbulu mpaka Karatu kilomita 339 baadaye tukaanza Arusha Kibaya Kongwa baadaye kwa kilomita 450 na na ne. Kwa hiyo leo hii tuko hapa na utembelea mradi wa Igawa Tunduma na hapa ni Tunduma tumeona tuanzie Tunduma kuelekea Igawa. Meona kwanza hali ya changamoto ya magari wingi wa magari hapa mpakani na kwenye barabara wakati tukipita. Meona changamoto za kiusalama wakati wa uendeshaji. Meona traffic jam mejionea nyinyi wenyewe. Kwa hiyo hapa hii barabara kwa usanifu wake utazingatia njia nne. E, barabara itakuwa na njia nne za kupita magari na kuanzia Igawa kuja hapa Tunduma pamoja na uh, Uyole kuna bypass ya mji wa Mbeya ambayo itakuwa ni Uyole wanaita Uyole Songwe kilomita 49 ni sehemu ni package ya mradi huu ambao tunatembelea E, meona tuna mahala tumepita pita tulisimama na nyinyi huu mradi utagawanywa katika sehemu tatu kuu unaenda moja kwa moja na nyingine ile itakuwa ni sehemu ya nne ya bypass kilomita 49 sehemu ya kwanza kuanzia hapa Tunduma uh, itakuwa ni kilomita 80 inayofuatia kilomita 80 inayofuatia ni 75 kwa hiyo hivi ndio taratibu tunaangalia jinsi ya kugawa ili kuharakisha utekelezaji wake tunaangalia vile vile Eh, eh, zile athari za mradi kwa, kwa, kwa watu ambao watapitiwa na huu mradi na kuangalia level jaribu kuestimate kukadiria uh, gharama za compensation ndivyo tunaendelea eh, hivi sasa mkandarasi wetu anaendelea na taratibu za kufanya usanifu usanifu kwa hiyo anakusanya taarifa eh, wingi wa magari uzito wa magari ili aweze kufanya usanifu ambaye utasaidia huu mradi upate kudumu kwa muda mrefu na kubeba mizigo yote ambayo inapita katika sehemu hii. E, hapa ni magari mengi sana yanayocross kuelekea Zambia na natoka Zambia kuja Tanzania, mengine hayaishi Zambia naenda Kongo, mengine yanaenda mpaka South Africa na kabla ya hapa boda kuna sehemu ambayo inachepuka magari yanaenda Malawi. Kwa hiyo hii barabara itakuwa na magari mengi sana na tunategemea kwa kadi uchumi wa Zambia unavyoendelea kukua na nchi zingine za Kongo na, na Malawi magari yataendelea kuongezeka. Huko Zambia uh, wao katika kusupply shaba Tanzania wanachukua nafasi ya saba. Kwa hiyo shaba nyingi sana inatolewa Zambia kupelekwa katika bandari ya, ya, ya Dar es Salaam. Kama wana shaba na madini mengine uchumi wao ina maana unaweza kukua kwa kasi sana. Unavyokuwa kwa kasi sana wananchi wa Zambia na pamoja na kuongezeka kwa population yao wataendelea kununua magari watakuwa na uwezo wa kununua magari kwa hiyo idadi ya magari itaongezeka hii barabara utakuta itakuwa loaded sana ndio maana tumeamua iwe njia nne na tunaangalia vile vile bado tunafanya study kama kuna uwezekano moja ikawa kama ni expressway kwa ajili ya malori tu pande wa pili wenzetu wa, wa, wa Zambia wame dedicate lane kwa ajili ya malori tu malori yanapita na sisi tunaangalia kwenda utaratibu huo tukazingatia wakati wa kufanya usanifu naomba taarifa kamili ya mradi huu e, unapita wapi vijiji vipi e, barabara inatoka wapi na kwenda wapi haitoe e, project engineer ambaye atakuwa anasimamia huu mradi kwa karibu sana mradi huu wa ukarabatu wa barabara ya Igawa Uyole Songwe Tunduma kilomita 218 na ujenzi wa njia ya mchepuo ya Uyole Songwe bypass ya kilomita 48.6 unatekelezwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, kupitia Wizara ya Ujenzi uh, ikiwakilishwa na wakala wa barabara Tanros. Mradi huu unagharimiwa kwa asilimia moja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkandarasi 
ameshapatikana ambaye ni China Civil Engineering Construction Corporation ya China ambaye alisaini mkataba wake tarehe 16 Juni 2023 Mkandarasi yuko katika hatua za maandalizi utekelezaji wa mradi utachukua miezi na sita na muda wa mtazamio wa miezi 36 Gharama ya mradi ni trilioni moja pointi moja tatu tatu Barabara hii ambayo ni kiungo mahususi kwa nchi za Sadek na ukanda huko ujumla uh, inahudumia uh, nchi za Zambia, Malawi, Kongo, uh, Botswana mpaka South Africa ambayo ni kipande cha Viti North. Barabara hii inapita katika mikoa miwili ya Tanzania ni katika mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Na karibu kata mbili katika mkoa wa, wa Mbeya inapitiwa na barabara hii ambazo ni Inyara, Igawiro, Uyore, Iromba, Makibete, Swaya, Igai, Ruindi, Masonga, uh, Bonde la Songwe na Ijombe. Kwa upande wa mkoa wa Songwe inapitia katika wilaya ya Vwawa, Mbozi na Tunduma. Kwa hiyo barabara hii ambayo sasa kwa kiungo mahususi katika mikoa hii na miji mingine ya Tanzania ni barabara ambayo inahudumia shughuli zote za kiuchumi za mikoa hii. Kwa hiyo tunategemea ukuaji mkubwa wa uchumi e, kutoka mikoa hii hasa kilimo cha mpunga, mahindi, matunda na uchimbaji wa madini mdogo mdogo. Kwa hiyo utekelezaji huu wa mradi huu umekuja kwa wakati mwafaka ambapo sasa uchumi wa watu hawa sasa unaendelea ku, kuimarika sasa. Kwa majina naitwa Mratibu mwandamizi wa jeshi la polisi Joseph Charles Bukombe mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Songwe. Majukumu yangu ni kuhakikisha kwamba nasimamia shughuli zote za barabarani zinazohusiana na magari kuhakikisha kwamba katika barabara yetu hii uh, magari yanapita salama na kufika salama yanakokwenda e, kwa ujumla kwa haraka haraka tunapokea magari zaidi ya 400 kwa siku 400 mpaka 600 yanaingia hapa uh, foleni uh, inasababishwa kwanza ufinyo wa barabara yetu ni mdogo ile ni la kwanza lakini la pili uh, uvukaji wa magari ususa ni kutoka Tanzania kwenda Zambia pamoja na Kongo, Botswana na Afrika Kusini. Kwa hiyo kuna shida ya uvukaji. Uwezo wa skana ya wenzetu kutoka nchi ya Zambia, uwezo wake ni kufanya kazi masaa mbili Kwa hiyo haifanyi kazi masaa nne Ila ya Tanzania uwezo wake kufanya ni masaa nne Sasa wenzetu wakisha azima skana kule Pengine unaweza kukuta gari aina ya kontena zimevuka gari zisizopungua mbili na hamsini. Sasa ukiangalia mbili na hamsini na umepokea gari zaidi ya nne maana yake una mzigo wa kutosha. Kwa hiyo fole ni kubwa inasababisha na uvukaji. Hilo ni la pili. Lakini shida kubwa zaidi barabara yetu imekuwa ni ya muda mrefu toka imejengwa. Enzi za miaka zaidi ya 30. Sasa ukiangalia miaka zaidi ya 30 toki imejengwa hii barabara na magari yaliyokuepo kipindi hicho na magari yaliyopo sasa hivi ambayo yanasafiri zaidi kwenda Kongo, Zambia, Botswana na Afrika Kusini pengine mpaka na Malawi. Kwa hiyo hilo ndio linalosababisha jamu inakuwa kubwa. Kama sasa hivi mmebahatika kufika hapa imelazimika sasa wafungue njia mbili za kuvuka. Ukiangalia barabara yetu hii hapa inaruhusu gari moja tu kupita. Pengine hii hapa ikitanuliwa ikafika njia tatu au nne, pengine kwa kuzunguka huko italaisisha. Maana yake magari yanapozidi inabidi wenzetu kule kama wana mzigo mkubwa wazuie magari kuja huku. Magari yapita hapa katikati. Kama sasa hivi magari yanayopita hapa katikati ni magari ya kwenda Zambia. Maana yake yateremki njia ya chini. Gari za kwenda Kongo Aa, pamoja na, na South Africa na Botswana zinapita njia hii ya chini kwa sababu imebidi wasitishe kupitisha skana 
ili kupunguza msongamano tulionao huku lakini wakisema magari yote ya Kongo, Zambia, Botswana pamoja na South Africa yote yapite scanner foleni yetu mtaikute mesha akaribia kuelekea uh, pengine mpakani mwa, mwa Songwe na na mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo shida iko hapo. Kwa hiyo kupanuliwa kwa barabara hii pengine kunaweza kukaharakisha badala ya gari kupita katikati hapa pengine zinazopita skana na zilizopita skana zote zitapita njia ya chini. Kwa hiyo kifanyika hivyo inaweza ikasaidia. Firstly thank you for the event and thank you for the government to award this contract to our company. Yeah, as an international contractor we uh, China Civil Engineering Construction Corporation uh, we established in 1988 in Tanzania. Uh, so we are co we are completing a lot of projects since 1990 up to now. So covering the railway, road construction, bridge and water supply. So that's why this also is a, a part of reason for the government to select us to be a contractor. Yeah, we have a lot of uh, experience and capacity yeah, to complete this work. So, so far we have, since we signed the contract, we have uh, done some mobilizations, that investigation, and even now it's under uh, design implementation. Yeah. Uh, we have seen, under the such way, uh, investigation we have seen, there's a lot of the traffic uh, jam or traffic influence between Igawa to Tunuma. And also which is affecting the, the trade between uh, Tanzania and Tundu, uh, sorry, Zambia. So uh, we are promising uh, we shall uh, complete this project as soon as we can and uh, to overcome all the challenge uh, which is going to affect us. Yeah, whichever is the, the wider, whichever is the other acquisition, other any issues we shall overcome. Yeah, so uh, we are willing to to, to complete this project immediately, also to prom promote the, uh, the trade and business between uh, Tanzania and Zambia.